இந்த ஷாரா வந்து டக்குன்னு கேக்குறதுக்கு ஒரு गर्ल நேம் மாதிரி இருக்குல சோ அதனால தான் மாத்துறாங்க மாத்துறேன்னு நினைச்சு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஷாரா மேம் இல்லையா எங்க டீ போன் போட்டு கேக்குறாங்க இப்போ இது வீட்ல பாத்துるபாங்கல சோ வீட்ல பார்த்தவங்க என்ன கமெண்ட் சொல்றாங்க ஆனஸ்டா சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நடிக்கும் போது இது அந்த அளவுக்கு ஒரு டெப்தா போகுன்னு நினைச்சு நடிக்க போல பட் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப டெப்தா போய் இருந்துச்சு எங்கிட்ட பேச மாட்டாரு பேச மாட்டாரு எனக்கு கொஞ்சம் சோகமா இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணா நாளா தெரிய அவர் யாட்டுமே பேச மாட்டாரு ஷாரான் போட்டா ஷாரா வரல தமன்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க வெளிநாட்டுல இருந்து யாராவது தேர்ந்தாங்கன்னா உங்களை கப்பல்ஸ் நினைக்க வைக்கிறதுக்காக யாராவது செய்யற சதியா இல்ல நீங்களா செஞ்ச பின்னணி வேலையா திடீர்னு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்ட பயங்கர தமனா ஃபேன் ஓகே அவனால அது ஜீர நிக்க முடியல போட்டோ போட்டு என் போட்டோவை அவன் ஷேர் பண்ணி கீழே கரடியும் காஜு கட்டிலையும் அப்படின்னு போட்டோம் சரி பர்சனை எப்படி இருக்குன்னு கண்ணு மூடி பார்த்தா பர்சனை கண்ணு மட்டும் தான் தெரியும் ஓ கடைசி வரைக்கும் அது பிள்ளை முகத்தையே பார்க்கல நம்ம ஃபுல்லா ஃபுல்லா பர்தா போட்டு வரும் அந்த பொண்ணு கௌதம் கார்த்தி வந்து அவர் குழந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு வயசு பையங்க நாலு வயசு பையங்கள ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டு தெரியவானுங்கல்ல வணக்கம் <laughs> <laughs> ஸோ எகெயின் எங்களோட ஸ்டுடியோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ உங்கள் ஃபேன்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க உங்ககிட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் அவங்களாம் கேட்க போகிறாங்க ஸோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து உங்கள் பேரில் தான் இந்த ஷாரா அப்படிங்கிற பேரே ரொம்ப புதுசாக இருக்குல்ல உங்களுக்கு இது கனவுலலாம் வந்துச்சு அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இந்த பேருடைய பின்னணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டுங்களா ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் இல்லை என் பேர் சரவணன் ராஜேந்திரன் ஸோ சரவணா அப்படின்னு கூப்பிட்டா நான் திரும்பும் போது பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் எனக்கு முன்னாடி திரும்பிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோ சரவணா அந்த ஊரில் சரவணாவும் கார்த்தியும் கார்த்திங்கிற பேரும் வந்து அவ்வளோ பேர் எனக்கு அந்த பேரில் சின்ன வயசுலேருந்து பெருசாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சரவணன் ராஜேந்திரங்கிற பேரில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு இந்த ஷாராங்கிற பேர் ஒரு லெட்டர் மாதிரி ஒரு கனவில் வருது உடனே அடுத்த நாள் நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி அப்போ யூடியூப்பில் ஒன்று ஷூட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஓகே அதை எடிட் பண்ணி அன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணேன் அதில் அந்த பேரை போட்டு ரிட்டர்ன் அட் டைரக்டட் பை ஷாரா அப்படின்னு போட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டேன் ஓகே தூங்கி எந்திரிச்சு சாயங்காலம் ஒரு பெரிய மேகசின் வந்து ஃபோன் வருது அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்து நல்லா இருக்குது உங்களை நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு லைஃப்பில் அதான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எவனுமே மதிக்க மாட்டான் நம்மளை அது மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த பேரை மாற்றின முத நாளே இன்டர்வியூவில் போய் ஒரு பெரிய மேகசினில் போய் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் சொல்றதுல <laughs> 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 <la
அப்புறம் அந்த காலேஜ் விட்டு ஓடி எல்லாம் போய் அப்புறம் விஸ்காம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஏன்னா மற்ற பேச்சில் எல்லாம் பொண்ணுங்க இருக்கும் அதை கூட எங்கள் அப்பா விரும்பலை அதனால மெக்கானிக் இன்ஜினியர் தான் ஆகும்னு சொல்லி சேர்த்து விட்டாரு எனக்கு வந்து இந்த மெக்கானிக்கலை கோன் செய்ய சொல்லுவானுங்க ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு கோனு கூட உனக்கு ஒழுங்காக செய்ய வரல கோனு எதுக்கு செய்ய சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை எதுக்கடா நான் கோன் செய்யணும் ஸோ இது தெரியாது தெரியும் தெரியாது பட் நான் எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி எதுக்கு இதை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு ஸோ அதனால வந்து ஓடிட்டேன் இவங்க கிட்ட சொன்னால் புரியாது நீங்கள் நம்ம மண்டியில் ஏறி ஒரு மாதிரி பண்ணிடுவானுங்க அதனால் ஓடிடுவோம் அவங்களே ஒரு மாதிரி எதுக்கு ஓடினான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டேன் அப்புறம் அவங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அப்புறம் நானே ஃபோன் பண்ணேன் நான் இந்த இடத்துல தான் இருக்கேன் என்னை வந்து பிக்அப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு காசு தீந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தோன்னே என்ன பிரச்சனை உடனே நான் இது வரைக்கும் மீடியாவுக்கு படிக்க போகிறேன் சரி மீடிய போயிட்டு <laughs> 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 அதனால் கல்ச்சுரல் இருக்கிறதுனால சுத்ததுனால எனக்கும் விஸ்காமுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஓகே அது முடிச்சுட்டு அந்த கல்ச்சுரல் மூலமாக எஃப்எம்மில் வேலை கிடச்சிச்சு அப்புறம் எஃப்எம் கொஞ்சம் டயத்தில் போர் அடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸோ எகைன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நான் இன்ட்ரோவில் சொல்ல மாதிரி ஒரு ஆதி காலத்து யூடியூபர் நீங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்போ தெரிஞ்சுதா யூடியூப் வந்து இந்த அளவுக்கு பூம் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்களா ஸோ யூடியூப் போகணும் சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு அப்போவே உங்களுக்கு எப்படி இல்லை யூடியூப் இந்த அளவுக்கு பூம் ஆகுங்கிறத அப்போ நினைச்சோம் ஏன்னா இங்கே வந்து இது எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி மேபி ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஐ திங்க் பத்து பதினொன்று பத்து டென் டுவெல் இயர்ஸ் முன்னாடி இங்கே பூம் ஆகும் ஆனால் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது யூடியூப் அது வேணால் அதில் காசு வரும் அது இந்த அளவுக்கு பூமாங்கள்னு நாங்கள் இப்போ நினைக்கல ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் எவனாவது பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் நடிக்க போது கூப்பிடுவான்ல அதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது எப்போயாவது தான் பண்ணுவோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அது அப்படி ஒரு சேனல் இருக்கிறதும் தெரியாது ஏதாவது ஜாலியாக இருக்கும்போது பண்ணுறது எவனாவது கேமரா ஓசிட்டு தூக்கிட்டு வந்தானா பண்ணுறது அது மாதிரி தான் ஓகே ஸோ அகைன் நீங்கள் ஒரு பயணிராக ஒரு ஆதி காலத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இப்போது வியூஸே போக மாட்டேங்குது நமக்கு ரீச்சே கிடைக்க மாட்டேங்குது நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸே ஏற மாட்டேங்குது அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்கல்ல நிறைய யூடியூபர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு டிப் கொடுக்கலாம்னா என்ன கொடுப்பீங்க டிப் கொடுக்கலான்னா நான் சிம்பிளாக சொல்கிறது எந்த ஒரு வேலையுமே நான் இது பண்ணால் எனக்கு இது கிடைக்கும் இவ்வளோ வரும் இவ்வளோ காசு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து பண்ணால் அது நடக்கவே நடக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்து அதை ஜாலியாக பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சப்ஸ்கிரைபர் அதெல்லாம் பெருசாகவே தோணாது அப்போ அது பிக்கப் ஆகிக்கும் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுற வீடியோ நமக்கு பிடிக்கணும் இது பண்ணால் இந்த வீடியோக்கு இந்த டைட்டிலை போட்டால் இவ்வளோ வியூஸ் வரும் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வரும் இவ்வளோ காசு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து போட்டு வரலன்னா நீ அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது ஸோ நமக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் இது எனக்கு பிடிக்கணும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண எங்களுக்கு பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் நமக்கு பிடிச்சிட்டு அடுத்தது பிடிக்கல பிடிக்க பிடிக்கிது அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோத் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஓகே நம்ம நடிக்கிறோம் நம்ம மூஞ்சி வெளியில் தெரியவா தெரியட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ யூடியூப்லேருந்து அந்த சினிமா டிரான்சேஷன் எப்படி வந்து சினிமா டிரான்சேஷன் வந்து இந்த மாநகரம் படம் லோகேஷ் கனகராஜ் ஆக்சுவலாக அது வந்து என் ஃப்ரெண்டு நடிக்க வேண்டியது ஓ அப்போ அவன் படம் டைரக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தான் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த கேரக்டருக்கு வேறு ஆளும் கிடைக்கல பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த டயத்தில் கிடைக்கல அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தது பட் நான் வந்து இப்போ வரைக்கும் நான் என்ன ஒரு விஷயம்னா நான் சினிமாவுக்கு இது வரைக்கும் நான் எந்த கம்பெனி ஏறி போய் ஒரு ஃபோட்டோஸ் கொடுத்ததில்லை எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு நான் கேட்டதில்லை 
மாநகரம் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வர வேண்டியது கரெக்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா நான் எந்த படம் பண்ணாலும் அது என் படம் மாதிரி நினச்சி பண்றது ஓகே இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அது என் படம் அதை நான் நல்லா பண்ணணும் அந்த ஒரு 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 நல்ல பழக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு நான் பெருமையாக நினச்சிக்கிற ஒரு நல்ல பழக்கம் எது பண்ணாலும் கரெக்டாக என்னுடைய தொழிலை கரெக்டாக பண்ணணுங்கிறதுனால எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு நான் இது வரைக்கும் என் கிட்டே போய் சான்ஸ் கேட்டதே கிடையாது ஓகே ஸோ நான் ஸோ டச் வுட் அதுவுமே நடக்கட்டும் எகைன் ஸோ சின்ஸ் இந்த ஷோட நேமே ஷார்ட் ஓகே அப்படிங்கிறதுனால இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் போகலனா ஒத்துக்க மாட்டாங்க சார் அதனால ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து எகைன் லோகேஷ் கனகராஜ் அரக்ஷன்ல மாநகரம் ஸோ உங்களுடைய அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஓகே சீனுனா எது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஓகே சீனா அந்த ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்க சீன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த சினிமா கேமரா அதில் நடித்ததே இல்லை அதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த சோ சின்ன கெனானை இது மாதிரி தான் ஆட்டோ ஓட்டணும் மொதல் ஷார்ட்டே ஆட்டோ ஓட்டுறது எனக்கு ஆட்டோ ஓட்ட தெரியாது அதுக்கு முதல் நாள் வந்து போய் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஆட்டோ டிரைவரை வச்சு கற்றுக்கிட்டேன் ஓரளவு ஓட்டுவேன் என்னென்னா முதல் நாளே இந்த சைடு ஒரு கேமரா இந்த சைடு ஒரு கேமரா ரிக்கு போட்டு ரெண்டு கேமரா கட்டிட்டாங்க இப்போ நான் அந்த கேமராவையும் பார்த்துக்கணும் ஆட்டோவும் ஓட்டணும் பின்னாடி நடிக்கணும் மூலையுமே நான் அரகுறேன் இப்போ ஸோ பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது ஆனால் எனக்கு அந்த என் லக்கு அந்த கேரக்டரே வந்து ஒரு கொஞ்சம் லூசு மாதிரி தான் இருக்கும் அது அது சரி வச்சு ஒரு மாதிரி டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா வாயை நல்லா திறந்துக்க ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு அப்போ ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே திறந்துக்கிட்டே வாயை திறந்துக்கிட்டே தான் அந்த கேரக்டரே இருக்கும் ஸோ அது அது மறக்க முடியாத ஷார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே வந்து ரெண்டு கேமரா மாட்டிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நைட்டு ஃபுல்லாக ஐம்பத்தூரை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் ஓ ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் அதுலேருந்து நீங்கள் கேமரா ஒரு பிக் ஸ்க்ரீன் அவ்வளோ பெரிய செட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அது என்ன சொல்றது அது என்ன என்ன நடக்குதுங்கிறது எனக்கு புரியலை ஓ படம் நடிக்கிறோம் அது நான் அதான் நான் சொல்றேன்ல நான் எதையுமே இது இப்படி வருமா அப்படி வருமானா எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அந்த நிமிஷம் நான் பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஏதோ ஒன்று நடக்குது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடிச்சது தான் அவ்வளோதான் ஓகே அவருடையிட்டி <laughs> கரெக்டாக பண்ணுறது அந்த ஒரு இப்போ வந்து ஓகே இப்போ அவர் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஓகே பட் அவர் ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார் அவரோட அந்த எல்சி யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸில் நீங்கள் வரணும்லாம் ஆசைப்பட்டுருக்கீங்களா அதை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்களா அவர்கிட்ட இல்லை இல்லை நான் அந்த அளவுக்கு பேசலை ஓகே அதான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது நான் எதையுமே போய் கேட்க மாட்டேன் ஓகே என்ன பண்ணும்போது ஸோ எகைன் இப்போ வந்து தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு ஒரு நம்பர் அப்படின்னா ஹிப்ஹாப் ஆதி ஸோ அவரோடையுமே உங்களோட ட்ராவல் நல்லா இருக்கு ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்கு மான அந்த ஒரு பாண்ட் அந்த ட்ராவல் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியும் ஹிப்ஹாப் ஆதி வந்து என்னுடைய பிரதர் மாதிரி இப்போ எப்போதுமே அவர் நமக்கு பிரதர் தான் பாண்ட் என்னன்னா அது என்ன சும்மா ஜாலியா ஃப்ரெண்டு அண்ணன் தம்பி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தது இது எதுக்கு நீங்க பாண்ட் இல்ல ஒரு பேர் இல்ல சோ அது எப்பவுமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஓகே انا இப்ப நிறைய பிசியா நிறைய படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஓகே மியூசிக்கும் தனியா போயிட்டு இருக்கு மாநகரம் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரீச் அப்படின்னா அது வந்து மிசே முறுக்கு படம்ல நல்ல ரீச் இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா வந்து இரட்டு அறையில் முரட்டு குத்து அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து சோ அந்த படம் எப்படி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது எப்படி நீங்க பாத்தீங்க இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நமக்கு சொல்லும் போது நீங்க அதை எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இது இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து நான் அதை படமா பார்த்தேன் அதனால போய் பண்ணிட்டேன் ஓகே அது இப்ப பெர்சனலா நான் டீல் பண்ணவே இல்லை ஒரு படம் இதுல இருந்திருக்க கேரக்டர் இப்படி 
இப்போ இதை பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது எனக்கு அப்போ வந்து நான் படம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணுற நிலமையிலலாம் இல்லை எனக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு கேட்டு பாதை தெரியணும்னு அதை உடச்சி உள்ளே போகணும் அப்படிங்கும் போது எனக்கு அது ஒரு பெரிய நல்ல பாதையாக தெரிஞ்சிச்சு ஓ உடச்சி உள்ளே வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் சரி ஓகே அது கொஞ்சம் அந்த ஜேர்னரே கொஞ்சம் ஓகே நம்ம வந்து அது அந்த காமெடிலேயும் எடுத்துட்டு போகலாம் டார்க் காமெடி அதை எப்படியோ எடுத்துட்டு போகும்போது இப்போ இதை வீட்டில் பார்த்துருப்பாங்கல்ல ஸோ வீட்டில் பார்த்தவங்க என்ன கமெண்ட் சொல்கிறாங்க ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நான் வீட்டில் பார்க்கவே இல்லை குட்டி இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நடிக்கும் போது இது அந்தளவுக்கு ஒரு டெப்தாக போகும்னு நினச்சி நான் நடிக்க போகல பட் ஷூட்டிங் போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப டெப்தாக போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சரி இதை வீட்டில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் சொல்லலை சொல்லலை நடிச்சு முடிச்சுட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என் மனைவி கிட்ட போய் சொன்னேன் அம்மாம்மா இது இது மாதிரி படம்மா அப்படின்னு சொன்னோன்னே கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஏன் ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க சரி இன்னுமே பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் அந்த படத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நானும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்புறம் <laughs> 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 கோமாளி படம் அது சும்மா ஜாலியாக பண்ணது ரொம்ப ஜாலியாக பண்ண படம் பிரதீப் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ அவர்னு தான் சொல்லணும் அவர் பெரிய லைட்டார் அதனால் பிரதீப் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசு மீன்ஸ் அவன் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே எங்கள் எடிட்டர் வீட்டில் தான் வந்து பண்ணுவாப்பில் அதில் வந்து நல்ல ஜெல் ரொம்ப ஜாலியாக பேசக்கூடிய பையன் அதனால் வந்து நான் ஒரு ஒரு தம்பி வந்து ஷூ நம்மளை வச்சு ஷூட் பண்ணால் எப்படி பண்ணுவோம் ஜாலியாக அது மாதிரி தான் அந்த படம் நடித்தது நடித்து அது என்னென்னா குழந்தைங்க சைடு பயங்கர ரீச் ஆமாம் இப்போ முத கொண்டு நிறைய பேர் வந்து இவனை எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு அப்படி டவுட்டாக பார்த்துட்டு அப்புறம் கோமாளி அப்படின்னு தான் தெரியும் ஏன்னா ஸ்டஃப் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நல்லா நடிப்பார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் நானே முன்னாடி ஒரு கோமாளி இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை கூட இப்போ போட்டு வைரல் ஆகிட்டு இருந்தாங்க நல்லா நடிப்பார் அப்படின்னு தெரியும் பட் இந்த குரோத்து நான் வந்து நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பெரிய ஹிட்டு ஸோ அடுத்து நடிக்கிறோம் <laughs> 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 கோமாலி முடிச்சுட்டு எகேன் நம்ம பார்க்கும் போது ஸோ விஷாலோட உங்களுடைய படம் ஆக்ஷன் ஸோ அதுவுமே ஒரு நல்ல ரீச் இருந்தது அந்த படத்துக்குமே ஸோ உங்களோட அந்த விஷால் கூட உங்களோட ட்ராவல் அந்த ஜேர்னி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது விஷால் அண்ணாவோட வந்து அதான் ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாமே நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்டராக அப்படின்னு நடிச்சிட்டு வரேன் ஸோ அப்போ தான் விஷால் அண்ணாவோட மொதல் படம் எனக்கு சுந்தர்சி அண்ணா டைரக்ட் பண்ணுறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் அசர்பைசான் ஷூட்டு மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி குளிர் சும்மாவே கடகடன் ஆடுது இதில் சுந்தர்சி என்ன டைரக்ட் பண்ணணும் நான் கரெக்டாக டயலாக் வேறு பேசணும் பக்கத்தில் தமனா எல்லாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு நான் இப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன ஆர்டிஸ்ட் இங்கே அங்கே நடுங்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து குளிரா பக்கத்தில் தமனாவா எல்லாமே எல்லாமே முக்கியமாக சுந்தர்சி என்ன சுந்தர்சி என்ன வந்து டைரக்ட் பண்ணுறேன் நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது இன்னும் ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது எப்படின்னா அந்த இந்த வைபாக்கு போவாங்களே எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அது மாதிரியே போவேன் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் அதை கரெக்டாக பண்ணிடணுமே இவருக்கு பிடிக்கணுமே இல்லாட்டி கோவப்பட்டுருவார் ஸோ இது மாதிரியே போய் கொஞ்சம் ஒரு பயத்தோடையே நடித்த படம் வந்து ஆக்சன் ஆனால் வந்து இப்போ விஷால் வந்து நிறைய அந்த விஷாலோடு சேர்ந்துட்டு நீங்கள் நிறைய ப்ராங்க்லாம் ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று ஷேர் பண்ண முடியுமா ப்ராங்க்கு நான் இப்போ சும்மா போகிற ஆள் யாரையாவது ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அவருக்கு நாங்களே ஒரு கதை எழுதுவோம் ஓகே இவர் இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு ப்ராங்க்னால் வந்து இங்கே விஷால் அண்ணாவோட பேர் வந்து ஐஸ்வர்யா பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அப்பா கேரக்டராக ஒருத்தர் பண்ணார் 
யாருனே தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது ஸோ அவர் அவரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப இந்த கேரக்டர் உள்ள அன்றாயர் போடலன்னா இந்த இதுக்குள்ள என்னன்னு அது பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்றது ஒவ்வொருத்தரா செலக்ட் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி நாங்களே தனியா உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி ஃபன் பண்றது தெரியாது அது தெரியாது அவருக்கு முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அவருக்கு தெரியாது ஸோ இது மாதிரி ஓகே ஸோ இன்னொரு ரொம்ப ஜாலியான அந்த ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே ரொம்ப அழகாக காமிச்சு அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மார்னிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்த படம் வந்து ஓமை கடவுள் இல்லையா ஸோ எகேன் அண்ட் எனக்கு 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 பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து ஓமை கடவுள் அந்த பாய்ஸ் ஒரு ஒரு கேர்ளோட அந்த வந்து ஒரு பாண்டிங் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த படம் சொல்லுங்க அந்த படம் ஃபுல்லாகவே மேஜிக் தான் அது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு தெரியல எப்படி முடிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல எப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல டப்பு 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 டப்புன்னு போன படம் அது அஸ்வத் அவனும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ அதுவும் வந்து பிரதீப்போட சீனியர் தான் அஸ்வத் அதுவும் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 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 மூவி லைவ்லியாவே இருக்கும் ஒரு மூவி பண்ணா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் அந்த படம் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது ஷூட்டிங்னா இந்த தடதடன்னு சவுண்டு இது அது மாதிரி எதுவுமே இருக்கு சும்மா ஜாலியாக போறது ஜாலியாக வர்றது ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி டைரக்டர் பிரேக் எடுத்துட்டு போயிடுவான் ஒரு ஷார்ட் ஓகே ஆனோடனே டைரக்டர் பிரேக் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் பத்து நிமிஷம் கிடைச்சு தான் வருவார் ரிலாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவ்வளவு சில்லா எடுக்கக்கூடிய டைரக்டர் தான் அஸ்வத் ஒரு தான் ஒரு ஒரு கேரக்டரா ஒரு வந்து ஒரு ஒரு காமெடியனா அந்த மாதிரி எல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு நிறைய உங்களுடைய டைலாக்ஸ் ரெண்டு மூணு ரொம்ப ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு டைலாகா இருந்தது இல்ல கூட இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு வேல்யூவே தெரியாதா அந்த மாதிரி மீட் பண்ற டைலாக்ஸ் ஆகட்டும் அண்ட் ஏதோ ஒரு ஷார்ட் நீங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்லாம் நாங்க கேள்விப்பட்டோமே இந்த ஷார்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஆமா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஊரை சுத்த வச்சாங்க கார்ல எல்லாம் உட்கார வச்சு அது அது என்னது ஆக்சுவலி அது இந்த கதை போமா சாங் ஷூட் இருக்குல்ல அது ஃபுல்லா கேரள இடிக்கல இருந்து ஒரு டிராவல் மாதிரி போம் ஸோ அதுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டாப்ல எனக்கு ஷார்ட் ஒரே ஒரு ஷார்ட் தான் அங்கே எடுக்க வேண்டிய ஷார்ட் போனோடனே மொதல் ஷார்ட் எடுத்துட்டானுங்க முதல் நாள் மொதல் ஷார்ட் எடுத்துட்டானுங்க மீதி நாலு நாள் நானும் சுத்திக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த கதை போமா பாட்டு அப்படியே சரி சரி ஃபுல்லா சுத்திக்கிட்டு ஸோ அது மாதிரி தான் அது ஒரு மாதிரி ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி பண்ண படம் பட் நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டே வரும்போது திரும்பி பாக்கும்போது ஒரு ஓகே நம்ம ஒரு பேக் ஆஃப் குட் பிலிம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்ல அவ்வளவு ஒரு நல்ல ப்ரொஃபைல் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படி அந்த பேசும்போதே அது நல்லா இருக்கு இல்ல அது எனக்கு வருது அவ்வளவுதான் நானா எதுவுமே தேடி போறது இல்ல அதுவா வருது சிலது மொக்கையா வந்துச்சுன்னா பண்ண மாட்டேன் ஒரு <laughs> 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 எனக்கு அவருக்கு ஷூட் வெறும் மூணு நாள் நாலு நாள் தான் அந்த படத்துல ஓகே ஒருத்துக்கு <laughs> 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 ஃபேமிலி அதையும் பார்க்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் வெளியில் போகிறது இல்லை வீட்டுக்குள்ள ஷூட்டு வீட்டுக்கு ஷூட்டு அவ்வளோதான் நிஜமாக ஆமாம் நிஜமாக தான் போய் என்ன சொல்ல சரி ஓகே உங்களோட டைரி மூவியில் வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக அது பஸ்லேயே போய்கிட்டு இருக்க மாதிரியான மூவி தானே ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு பேய் பயம்லாம் இருக்கா நிஜமாகவே உங்களுக்கு பேய் பயம்லாம் இருக்கா இல்லை இல்லை பேய் பயம்லாம் கிடையாது கிடையாது ஓகே இல்லை கழுத்தில் மாலைலாம் பயங்கரமாக இருக்கா அதனால தான் இல்லை நடிச்சிட்டு 
அப்படி எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ வெளியில் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியல நாங்கள் வந்து ஓகே பஸ்லேயே நடிக்கிறாங்க போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி எடுக்கிறது தான் சினிமாவே மேஜிக் தானே ஏமாத்துறது தான் ஓகே இது நான் சொல்லலை இதை நான் சொல்லலை ஓகே எகேன் இப்போ வாத்தி ஸோ வாத்தி எகேன் தனுஷ் அண்ட் அந்த படமும் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதுவுமே ஒரு மாதிரி காமெடி அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது தனுஷார் படம் ஸோ தெலுங்கு வேற ஹைதராபாத் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பைலிங் ஒரு மூவி அப்படிங்கிற மாதிரி தெலுங்கில் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே எனக்கு தெரியும் அங்கே எல்லாருமே லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாமே புதுசு நீங்க தெலுங்கு பேசுறீங்களா சார் ஆஹ் நான் பேசல நீங்க பேசல ஓகே தெலுங்கு ஷூட்லயா ஆமா ஷூட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷார்ட் வந்து தெலுங்கு பேசிடுவோம் அது டப்பிங் ஆனா இங்க வேற நம்ம தெலுங்கு எல்லாம் கேட்டா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகே எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்ன இங்க தனுஷ் சார் தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு ஸோ அவரை அவரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு இருபது உங்களுக்கு அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் இப்போ இங்க தமிழ் ஆடியன்ஸ்லோட நமக்கு ஒரு வெல்கம் அவங்க இவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லை இப்போ அங்க தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா அவங்க அந்த ஊர்ல போய் நீங்க நடிக்கிறீங்க போது அவங்க எப்படி சார் நம்மளை வெல்கம் பண்றாங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எல்லா படமுமே ஒரு ரெண்டு மூணு படம் வந்து அவங்க அப்படியே வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவன் என்ன பண்றான் முத படம் நல்லா பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா ரெண்டாவது படம் நல்லா பண்ணலாம் முடிச்சு விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால ஒரு டைம் எடுக்கும் எல்லா 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 ஃபீல்டுமே பட் ஒன்ஸ் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சது தான் பிடிக்கல அப்படின்னா அவன் என்னதான் குரங்கு வீட்டை காமிச்சாலும் பிடிக்கல பிடிக்கல தான் அவ்வளோதான் இங்கே அதுதான் இங்கேயும் சரி தெலுங்குலையும் சரி எல்லா இதுலையுமே அது பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா சில கருப்பாக ரொம்ப இதுவாக இருப்பாங்க ஆனால் பிடிக்கும் சில பேர் வந்து நல்லா தழுதலும் தக்காளி மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் பிடிக்காது அது என்ன காரணங்கிறது வந்து தெரியவே தெரியாது ஓகே எகேன் நீங்க இப்போ சொல்லும்போது சொன்னீங்க தனுஷ் வந்து நீங்க அட்மயர் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அவர்கிட்ட நீங்க அட்மயர் பண்ற இந்த ஒரு குவாலிட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு செம்மையா இருப்பாரு அவர் இந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ரொம்ப அமைதி வருவாரு ரொம்ப என்கிட்ட பேச மாட்டாரு பேச மாட்டாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சோகமா இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணா நாள் தெரியும் அவர் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டாரு வருவாரு பேசுறதுன்னா என்ன பேச மாட்டேன்னு யார்ட்டையும் பேச என்ன பேசணுமோ அது கரெக்டா வருவாரு ஒரே ஷார்ட்டு முடிச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஹெட் ஃபோனில் பாட்டு கேட்பார் கிரிக்கெட் விளையாடுவார் கிரிக்கெட் இது கிரிக்கெட் பார்ப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டாக வருவார் எல்லாமே முதல் நாளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவார் ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நடிக்க வந்துடுவார் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஒர்க் பண்ணுவார் வருவார் நடிப்பார் போயிட்டே இருப்பார் எனக்கு ரொம்ப சில பேர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக பேசுவாங்க ஆனால் கடைசி பார்த்தா ஏதாவது ஒரு இதில் போய் மாட்டிக்குவோம் இவர் பேசவும் இல்லை நம்மளும் பேசலை ஆனால் வந்து வேலை கரெக்டாக போச்சு பயங்கரமானிவ் பக்கத்தில் உட்காந்தாலே வந்து ஒரு மாதிரி சிரித்த அதாவது நான் சொல்லியிருப்பேன் சினிமாலேயும் சிரித்த மூஞ்சியாக இருப்பார் நேர்லேயும் அதே மூஞ்சியோட தான் இருப்பார் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ அது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எப்போவுமே பக்கத்தில் உட்காந்தாலே ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக போனோம் போகணும் ஸோ ஏன் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு சார் இப்போ உங்களுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிருக்காங்க உங்கள் ஓகே ஸோ அவங்களாம் ஒரு தொத்துறா கொஸ்டின் கேட்பாங்க சார் சரிங்களா ஹாய் சார் ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு ஸோ பேசிக்காக எந்த விஷயம் தேடினாலும் கூகுளில் தான் தேடுவோம் அப்படி உங்களை கூகுள் பண்ணும்போது ஷாரான் போட்டா ஷாரா வரல தமிழ்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது தேர்ந்தாங்கன்னா உங்களை கப்புல்ஸ்ன்னு நினைக்க வைக்கிறதுக்காக யாராவது செய்யற சதியா இல்லை நீங்களா செஞ்ச பின்னணி வேலையா ஜப்பான் வேற என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கானோ அப்போ சொன்ன மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்க அது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆக்ஷன் படம் ஷூட் அப்போ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த செல்ஃபி தமிழ மேடமோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்தேன் ஓகே அதை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டது தான் போட்டேன் எவ்வளோ பேர் வயிறேறுவாங்கன்னு தெரியல என்ன ஸோ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் என்னோட டெம்பிள் மங்கி அவனால் அதை ஜீரை நிற்கவே முடியலை அவன் பயங்கர தமனா ஃபேனு ஓகே அவனால் அதை ஜீரை நிற்க முடியலை ஃபோட்டோவை போட்டு என் என் ஃபோட்டோவை அவன் ஷேர் பண்ணி கீழே கரடியும் காஜு கட்லியும் அப்படின்னு போட்டான் நான் கரடியா காஜு கரடியும் காஜு கட்லியும் அப்படின்னு போட்டு ஷேர் பண்ணுறான் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் அதோட வயிற்றுச்சில் கிளப்புன ஒரு புகைப்படம் அது
ஸோ அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் யாராவது உங்களோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா சொன்னால் புரியாதுடா புரியாதுன்னு சொல்கிறப்போ எவ்வளோ ஒரு நச்சுரி ஒரு மாதிரி ஹெஸ்டேட்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்கப்பா ஸோ வாழ்க்கையில் என்னடா பண்ண போகிறேன் என்னடா பண்ண போகிறேன்னு நாங்கள் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பானுங்க நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு புரியாது நான் என்ன பண்ணுறது அவங்க என்கிட்ட கேட்பாங்க டே இப்படிலாம் இருந்து உருப்பட முடியாது உனக்கு சொன்னால் புரியலை அப்படின்பானுங்க சரி போடா அப்படின்னு போட்டு அது மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ வரைக்கும் இருக்கானுங்க அடையங்கப்பாட்டி <laughs> 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 ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு சேனல் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கு இதுதான் பேர் அப்படின்னு அடையங்கப்பா டெம்பிள் மங்கி ஆமல ஸோ இப்படி சொன்னிச்சு பார்த்தா டெம்பிள் மங்கி ஹிட்டு ஸோ அது என்ன அடையங்கப்பான்னு சொல்கிறதுலாம் ஹிட் ஆகிடுது அதனால எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கிட்ட சொல்கிறது சொன்னோடனே அது நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் வயிறு அறியும் சரி கரெக்ட் ஓகே ஹிட் புகழ்ச்சி ஒர்க் அவுட் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணுறது ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும் இல்லை அந்த ஒரு ஃபீல் நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சூப்பர் டூப்பர் படத்தில் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதை பற்றி அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அது டைரக்டர்கிட்ட தான் கேட்கணும் உங்கள் செட்டில் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க என்ன வச்சு எனக்கு புரியலை அந்த படம் ஃபஸ்ட்டு அந்த படம் வந்து அந்த மாமா கேரக்டர் தான் பண்ணுறதுக்கு நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு டயத்தில் அது அந்த இன்னொரு கேரக்டர் வந்து சரியாக அவர் டைரக்டர் யோசித்தவருக்கு வந்து ஏதோ நைட்டு தூக்கத்தில் கனவில் எதுவும் போனேன் தெரியல அடுத்த நாள் வந்து நின்றுட்டார் எனக்கு அந்த போலீஸ் கேரக்டர் இருக்குது ப்ரோ ஆனால் அது நீங்கள் தான் பண்ணணும் டபுள் ஆக்ஷனாக போயிடும் என்னங்க லாஜிக்கே இல்லாமல் பேசுகிறீங்க எப்படிங்க பண்ண முடியும் என்கிட்ட சொன்ன கதை ஒன்று இப்போ சொல்கிற கதை ஒன்று இல்லை ப்ரோ அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சரி என்னமோ சொல்கிற பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணது பட் எனக்கு ரொம்ப என் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச படம் அந்த படம் ஒரு மாதிரி நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த போலீஸ் கேரக்டர் ஒரு மாதிரி ஒரு லூசுத்தனமாக இருந்துச்சு ஓகே அப்படின்னு அப்போ அந்த டபுள் ஆக்ஷன் போது அப்போ இந்த இந்த கெட் அப் சேஞ்ச் பண்ணுறது பாடி லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்கான ஹோம் ஒர்க்ஸ்லாம் அப்புறம் தனியாக அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு பண்ண பண்ணிங்களா அதெல்லாம் அதில் எப்படி இருந்து ஹோம் ஒர்க்கா ஹோம் ஒர்க்லாம் அப்படியே போய் எனக்கு வந்து போய் ப்ராக்டிஸ்லாம் கிடையாது அந்த செகண்ட் என்ன வருதோ அதுதான் அதோட இதில் விட்டுறது அந்த செகண்ட் ஒரு டைலாக் சொல்கிறாங்க பிளான் பண்ணியே பண்ண மாட்டேன் அப்போ என்ன மூஞ்சி எப்படி வருதோ அப்படியே டைரி படத்தில் வந்து அந்த பஸ் ட்ராவல் நைட் ட்ராவல் பண்ணுற போது அந்த பேய் சீன்ஸ்லாம் காட்டுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி இந்த பேய் இருக்குமா இப்படி வருமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா பேய் இருக்குமா வருமா சின்ன வயசில் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் வந்து திங்க் பண்ணி ஆஹா இப்போலாம் இந்த பேய் இதெல்லாம் இல்லையப்பா இருந்தால் நான் திங்க் பண்ணலாம் இப்போ இல்லை பொதுவாக நான் ஸ்கிரிப்ட் அடிக்கடி நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு தோன்றதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இந்த பேய் படம் மாதிரி எழுதவே பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம அதே திங்கிங்கில் இருந்தோன்னு வச்சுக்கேன் அப்போ தான் இந்த பேய் பயம்லாம் வரும் அதனால நான் அந்த சைடே போறதில்ல அப்ப உங்களுக்கு அந்த அமானுஷ்யமான விஷயம்லாம் எதுவும் நடந்தது கிடையாது அப்படிதா அமானுஷ்யமான விஷயங்கள்லாம் அந்த அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் நடந்ததெல்லாம் இல்ல ஓகே இல்ல அது पर्सनலா நடந்துருக்கு பட் அது சொல்ல கூடாதுல அது ஓகே சோ நடந்துருக்கு நம்ம சொல்றது இல்ல சொல்றது இல்ல அது எதுக்கு சொல்லிட்டு சரி சரி அது இருக்கோ இல்லையோ இல்லாமே போட்டுமே அது மாதிரி அது ஏன் இருந்தா அப்படி ஓரமா இருந்து போட்டு அந்த ஆனா ஐபா நான் வந்து டெம்பிள் மங்கிஸ் பத்தி தான் கேட்க போறேன் டெம்பிள் மங்கிஸ் உங்களோட ஜானி எப்படி இருந்துச்சு எதுக்கு டெம்பிள் மங்கிஸ் பேர் வச்சிங்க அப்புறம் டெம்பிள் மங்கிஸ்ல நீங்க என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பேஸ் பண்ணீங்க அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் டெம்பிள் மங்கி ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் மற்றவங்க சொன்னது இல்லை இப்போ நான் டெம்பிள் மங்கியில் இல்லை அது என் ஃப்ரெண்டு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் படம் எனக்கு அதுவே கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நான் எனக்கு ரெண்டாவது எனக்கு சோஷியல் மீடியா கொஞ்சம் நான் அதுக்குள்ளேயே இல்லை இப்போ சோஷியல் மீடியாக்குள்ளேயே இல்லை எனக்கு அது பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெம்பிள் மங்கி ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ரகிள்னா என்ன ஒன்று அப்போ லைஃபே ஸ்ட்ரகிள் தான் சோத்து கூட காசு இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அப்போ ஒரு பையன் கேமரா எடுத்துகிட்டு வருவான் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டின்னு ஒரு கேமரா ஸோ அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர கேப்பில் ஏதாவது ஒன்று ஷூட் பண்ணி போடுவோம் எதையுமே எதி
ஆனால் எங்கே போய் சா உட்காந்து சாப்பிட தெரியுமா நேராக கோபுரத்துக்கு மேலே போய் உட்காந்து தான் சாப்பிட்டோம் அதாவது எடுக்கிறது பிச்சைனாலும் கோபுரம் மேலே உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த டெம்பிள் மங்கி அப்படிங்கிற பேர் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நடிக்கணும் இப்போ நிறைய ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய வருது அதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக நடிப்பாங்க லைக் கடைசி விவசாயில அந்த தாத்தா நடிச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்ல சினிமாவில் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படி ஐடியா இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஐடியா எதுவுமே வச்சுக்கிட்டதே இல்லை ஆனால் எல்லாமே பண்ணணுங்கிற ஐடியா இருக்குண்ணா வாத்தி படத்தில் நீங்க லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது பல்ப் வாங்கியிருப்பீங்கண்ணா அதே எங்கள் ரியல் லைஃப்ல நடந்திருக்காண்ணா ரியல் லைஃப்ல நடந்திருக்கா லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ண நிறையா <laughs> 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 ரொம்ப பாசம் என் மேலே அதனால் என்னை ஆட்டோவில் தான் அனுப்புவார் நான் சைக்கிளில் போகிறேன் சைக்கிளில் போகிறேன்னா விட மாட்டார் ஆட்டோவில் தான் போகணும் ஸோ ஆட்டோவில் நான் மட்டும் பையன் மற்றதெல்லாம் பொண்ணு நான் முன்னாடி இப்படியே உக்காந்துருப்பேன் இப்படி தான் உட்காந்து டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு தான் போகணும் அப்போது ஒரு பர்சானான்னு ஒரு பொண்ணு ஆட்டோவில் ஏறுது ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வயலின்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி கடை கடை கடகன்னு போய் ஸோ ஒரே லவ் இப்போ அந்த காதலுக்கு மரியாதை வந்த டைம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே என்னை தாலாட்ட ஒரு வாழா அந்த லவ் கொடை பாட்டு அதெல்லாம் ஃபுல்லாக இப்போ போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நானும் டெய்லி வரும் ஆட்டோவில் உட்காரும் நானும் இப்படி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வருவேன் கண்ணாடியில் அதுவும் பார்க்கலாம் மாட்டேன் பயமாக இருக்கும் அப்படி திரும்பிட்டு ஒரு டக்குன்னு இப்படி அவ்வளோதான் ஸோ ஆனால் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் இப்படி போயிட்டு வந்துச்சு சரின்னு எயித்து முடிஞ்சிட்டேன் நைன்த்து மறுபடியும் எங்கள் அப்பா ஆட்டோவில் அனுப்புகிறார் ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஆன்வல் லீவ் முடிஞ்சு சரி பர்சானா வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் பர்சானா வரல என்னடா பர்சானா காணானா பர்சானா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேறு ஊருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஓ ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பர்சனை எப்படி இருக்குன்னு கண்ணு மூடி பார்த்தா பர்சனை கண்ணு மட்டும் தான் தெரியுது ஓ கடைசி வரைக்கும் அது ஃபுல்லா முகத்தையே பார்க்கல நம்ம ஃபுல்லா ஃபுல்லா பர்தா போட்டு வரோம் அந்த பொண்ணு சோ கண்ணு மட்டும் பார்த்து லவ் பண்ணியிருக்கேன் சோ அந்த பொண்ணு கண்ணு மட்டும் தான் தெரியுது வரைக்கும் முகமே தெரியாது இப்போ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு இது பார்த்தா அது அது என்ன நேர்ல பார்த்தா கூட எனக்கு தெரியாது நான் கண்ணு மட்டும் தான் பார்த்திருக்கேன் எட்டு வருஷம் ஒரு வருஷமா டிராவல் பர்சானா ஓகே ஆ பர்சானா அது ஒரு மெல்ல திறந்து கதவு பட அந்த ரேஞ்சுக்கு ஆமா ஓகே அந்த படமே நான் பார்க்கலன்னு வெச்சுங்களே அப்போ அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த போய் ஏன் கதை மாதிரி இந்த படம் இருக்குன்னு பார்த்தேன் ஓ அங்க ஒரு தேஜாவு ஆமா சரி ஓகே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லவே வந்து வேற மாதிரி அதனால அப்படியே போய் இருக்கு நிறைய அதான் சொன்னே ப்ரோபோஸ் வாங்காமே பல்ப் வாங்குறேன் அது வேற ஞாபகம் குடுத்துட்டீங்க நெஞ்செல்லாம் புண்ணா இருக்கு தம்பி எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 குழந்தைகளை வந்து பாடம் பாருங்கள் கூப்பிட்டோம் சொல்லு உங்களை வந்து காமெடி அந்த ஒரு ரோல சின்ன பசங்களும் ரசிப்பாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது சினிமால என்ன ஒரு படத்துல ஹீரோ நூறு பேர் அடிப்பாரு இன்னொரு படத்துல ஹீரோ டக்குன்னு செத்து போயிருவாரு என்ன நூறு பேர் அடிச்ச ஹீரோ எப்படி செத்து போலான்னு கேட்கலாமா புரியுதா ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொன்றும் படம் அதை படமாக பார்த்தா யாருக்கும் எதுவுமே தோணாது அதை ஏன் பெர்சனல் லைஃப்போட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் அந்த இருட்டல் மோட்டு கொத்து நடித்தேன் அடுத்து ஓமை கடவுளை நடித்தேன் அடுத்து ஓட்டுன்னு ஒரு படம் நடித்தேன் இப்போ டைரின்னு ஒரு படம் நடிக்கிறேன் எல்லாமே ஒவ்வொன்று அது அது ஒரு அது ஒரு ஜேனர் அவ்வளோதான் அதை அப்படி பார்த்துட்டு போயிடணும் ஓமாலி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஜெயம் ரவி சார் கூட இருக்கும்போது ஏதாவது நடந்த ஒரு மூமெண்ட் ஏதாவது மறக்க முடியாத மூமெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது இருக்கா மறக்க முடியாத மூமெண்ட்னா அது படமே ஃபுல்லாக ஜாலியான ஒரு படம்ப்பா அது ஃபுல்லாகவே ஜாலி தான் ஃபுல்லாக ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டே மறக்க முடியாத மூமெண்ட்னு எதுவுமே எல்லாமே
நல்ல மூமெண்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட்ல ஏதா சம்பவம் நடக்கும் இல்லையா அப்படி எதுமே இல்ல அப்ப இந்த படத்துல இருட்டரையில் முரட்டு குத்து படத்துல இப்ப அந்த சீன்ஸ்லாம் அழிக்கும் போதே உங்களுக்கு பயங்கரமா சிரிப்பு வந்திருக்கும்ல சோ அதெல்லாம் நிறைய டேக்ஸ் போய் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கா கௌதம் கார்த்திக்கும் உங்களுக்குமான சீன்ஸ்லாம் ஆமா அது மாதிரி இருந்திருக்கு கௌதம் கார்த்தி வந்து அவர் குழந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு வயசு பையங்க நாலு வயசு பையங்கள ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டு தெரியுவானுங்கல்ல அது மாதிரி தான் அவரு ஃபுல்லாவே சும்மா போகும்போது இடுப்புல குத்திக்கிட்டு விளையாடுவாரு ஸோ எனக்கு இடுப்புல குத்துனா வீக் பாயிண்ட் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டாரு ஸோ இருபத்தஞ்சு நாள் குத்திக்கிட்டே இருப்பாரு அப்புறம் நானும் இப்போ டெம்பிள் மக்கிஸ்ல தான் கேட்க போறேன் இப்போ டென் டெம்பிள் மக்கிஸ்ல நீங்க கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணதும் இப்ப சினிமால நீங்க நடிச்சதுக்கும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படினா இருக்கு யூடியூப் வேற இது வேறப்பா யூடியூப் கண்டென்ட் வேற சினிமா கண்டென்ட் வேற யூடியூப் ஷூட் பண்றது வேற சினிமாவில் ஷூட் பண்றது எல்லாமே டோட்டலாக வேற நடிக்கிறது முத கொண்டு யூடியூப்லாம் இப்போ வந்து சில சில ஷார்ட்லாம் வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம பாட்டுக்கு எடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் போட்டு சினிமாக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு யூடியூப் வந்து நான் சினிமாவுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் அதை தாண்டி நான் சினிமாவில் தான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் சிங்கிள் சங்கர்னு ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரன்ல வந்து ஒரு சிங்கிள்ஸ்க்காக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கண்டுபிடிச்சிங்க அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க அது ஏன் சயின்டிஸ்டாக இருந்தால் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க <laughs> 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 சின்ன <laughs> வயசுல <laughs> 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 அழுதது கிடையாது ஸோ எனக்கு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா படம் பார்ப்பேன் தேட்டரில் ஃபஸ்ட் நாளே போய் பார்ப்பேன் ஸோ எங்களோட டயத்தில் ரகுவரன் சாரோட படங்கள் நிறையா அவர் இறந்த நியூஸு கேட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் அழுதேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு அவர் அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரோட படத்தெல்லாம் நிறைய ஃபுல்லாக பார்த்து நிறையா நிறைய அப்பயும் நிறையா பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக அவருக்கான கரெக்டான ஒரு ரெக்கக்னேஷன் வந்து இறந்ததுக்கப்புறம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு அவர் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் இப்போ வரைக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அது மாதிரி ரகுவரன் சார் மாதிரி ஏதாவது ஒரு இல்லன் ரோல் வந்தா பண்ணுவேன் சோ முடிஞ்சிருச்சு எஸ் இனிதே நிறைவேடைந்தது ஃபேன்ஸ் क्वेश्चन आंसर இப்போ வந்து ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்க படத்துல பார்க்கற உங்களோட ஃபேன்ஸ் ஆர்க்கட்டும் வியூவர்ஸ் ஆர்க்கட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு 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 பிம்பம் இருக்கும் இல்ல ஷாராங்கிறது இப்டிதான் அப்படி ஆக்சுअली ஷாராங்கிறது என்ன மாதிரியான ஒரு மனிதர் நாங்கலாம் வந்து ஓகே ரொம்ப காமெடியா ரொம்ப ஜாலியா அப்படி கவுண்டர் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரியா இல்ல இப்போ நாங்க பாக்கும்போது ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப ஹம்பிளா அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கீங்கல இதுதான் முயற்சிகளுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இருக்கணும் உங்களோட எல்லா மூவிஸுமே பயங்கர ஹிட் ஆனும் நாங்களும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ எங்க எங்களோட இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் ஆர் சைட் அவ்வளோதான் மக்களே ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஷாரா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அவரோட ஜேர்னியை நம்மளோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு சூப்பரான கெஸ்டோட உங்களை நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஸ